असल एवरी वन टूडे आई हैव कैमन फिफ्टीन विद मी और आज मैं करने जा रहा हूँ इसका रिव्यू इससे पहले आपने इसकी अनबॉक्सिंग तो देख ही ली होगी हमारे चैनल पर अगर नहीं देखी तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपको जाकर देख सकते हैं और इससे पहले हमने इसी डिवाइस का प्रो वरियन यानी कि टेक्नो कैमन फिफ्टीन प्रो का रिव्यू अनबॉक्सिंग और उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट भी किए थे जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है अगर वो भी नहीं देखे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप वो भी जाकर देख सकते हैं टेक्नो कैमन फिफ्टीन प्रो में और टेक्नो कैमन फिफ्टीन यानी कि इस वाले वरियन में मेजर डिफरेंस जो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फील हुआ है दैट इज़ द कैमरा ऑफ दिस फोन जो कि फ्रंट कैमरा है जो कि 15 प्रो के अंदर आपको पॉपअप में मिल रहा था और वही फ्रंट कैमरा इस वरियन के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर डॉट नॉट छोटा सा नॉच है स्क्रीन के कॉर्नर में उसमें अवेलेबल है और बाय द वे इस फोन की प्राइस में आपको बताते हैं चलो इस फोन की प्राइस है ट्वेंटी यानी कि तकरीबन बाईस के अंदर ये फोन आपको मार्केट में मिल जाएगा चार और चौसठ वाला वेरियंट है अभी मेरे पास और स्पेक्स में डिफ्रेंसेस होने के अलावा टेक्नो कैमन फिफ्टीन प्रो से फोन डिजाइन में भी काफी ज्यादा अलग है आप देख सकते हैं बैग भी इसकी डिजाइन ऑल्डो का डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा लेकिन डिफरेंट है काफी ज्यादा कैमन फिफ्टीन प्रो में जो कि यूजुअली मिलता नहीं है क्योंकि प्रो वरियन और रेगुलर वरियन में कोई डिजाइन में एटलीस्ट इतना ज्यादा कोई डिफरेंसेज नहीं होते लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिजाइन भी ऑलमोस्ट टोटली डिफरेंट है ना सिर्फ डिजाइन बल्कि इसका फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का है जो कि आपको कैमन 15 प्रो के अंदर 32 मेगापिक्सल का मिल रहा था और बाय द वे वैसे अगर आपके पास बजट हो 15 प्रो का जो कि कोई इतना ज्यादा डिफरेंस uh, नहीं है तीन चार हजार का सिर्फ फर्क है तो आई वुड रिकमेंड कि आप तीन चार हजार ज्यादा देखे टेक्नो कैमन फिफ्टीन प्रो ले लें और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से उसका पॉपअप कैमरा भी हमने काफी uh, हद तक टेस्ट किया तो ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी काफी अच्छा फोन है वो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अपट द डिजाइन ऑफ द फोन तो इसकी बैक पर मिलते हैं आपको चार कैमरा जिनमें से मेन कैमरा 48 एट मेगा पिक्सल का है उसके अलावा 2 मेगा पिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस और 2 मेगा पिक्सल का मैक्रो लेंस भी अवेलेबल है और इस वरियन के अंदर आपको वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता जो कि आपको 15 प्रो के अंदर मिल रहा था 5 मेगापिक्सल का तो इंस्टेड उस 5 मेगापिक्सल वाले की जगह इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस डाल दिया गया है बैक पर ही डिवाइस के आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है बाय द वे इसका कलर मुझे काफी ज्यादा फोन का अच्छा लगा क्योंकि मल्टी टोन सा आ रहा है लेफ्ट साइड पर आपको गोल्डन सा राइट साइड पर थोड़ा सा सियान सा कलर मतलब मजे का है ये ड्यूल टोन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बाकी फोन से बैक पर टेक्नो की ब्रांडिंग हुई हुई है और बाकी राइट साइड पर डिवाइस के आपको वॉल्यूम कीज मिल जाती है इसकी पावर की मिल जाती है और लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट्स और इसकी एसडी कार्ड की स्लॉट मिल जाती है वाइल ऑन दी बॉटम आपको थ्री पॉइंट फाइव की ऑडियो जाए कि इसका प्राइमरी माइक यू की पोर्ट जो कि माइक्रो यू की पोर्ट है और इसके स्पीकर्स मिलते हैं सो गैस यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड हार्डवेयर ऑफ द फोन तो फोन के अंदर आपको मिलता है हेलियो पी ट्वेंटी का चिप सेट और इसकी परफॉर्मेंस इसके अंदर स्मूथ ही लगी है कोई बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ तो नहीं मैं कहूँगा और गेमिंग के लिहाज से भी कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं लेकिन आप इसके अंदर गेमिंग एटलीस्ट कर सकते हैं नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर आई डोंट नो सम हाउ टू टू अपियर ही नहीं हो रहा प्ले स्टोर के अंदर मैंने काफ़ी बार इंस्टॉल करने की कोशिश भी की लेकिन अन टू इसके अंदर शो ही नहीं हो रहा अब उसकी वजह से इसके अंदर मैं आपको जी पी की परफॉर्मेंस तो नहीं आपको दिखा सकता रेंडरिंग कैसी है लेकिन अलबत्त आप गेमिंग के थ्रू पबजी की परफॉर्मेंस के थ्रू अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर एटलीस्ट पबजी जैसी गेम का प्लेबल एक्सपीरियंस ही आपको मिलेगा हाँ बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ तो नहीं मैं कहूंगा लेकिन एटलीस्ट प्लेबल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और हाँ बाय द वे फोन की बैटरी भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यानी कि 5000 थाउजेंड की बैटरी काफी ह्यूज बैटरी है और इससे एटलीस्ट अगर आपका आपका यूजेज बहुत ज्यादा भी है तो आप दो दिन इसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिस्प्ले ऑफ द फोन तो डिवाइस का डिस्प्ले है 6.6 पॉइंट सिक्स इंचज का जिसका रेजोल्यूशन है एच डी यानी कि सेवन ट्वेंटी इंटू सिक्सटीन हंड्रेड पिक्सल का इसका रेजोल्यूशन है जो कि आई थिंक यहाँ पर भी छोटा सा कौन है क्योंकि फिफ्टीन प्रो के अंदर मुझे याद पड़ता है कि फुल एच डी का डिस्प्ले था तो इसके अंदर ये भी एच डी का रेजोल्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है हाँ डिस्प्ले की ब्राइटनेस से मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ डिस्प्ले की ब्राइटनेस तो ठीक है इवन डे लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन हाँ शार्पनेस इसकी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है स्पेशली इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच फुल एच डी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब तो ऑब्वियसली वो फिर सपोर्ट नहीं करेगा तो एच डी तक की वीडियोज़ ये सपोर्ट करता है तो आई थिंक ये भी इसका एक छोटा सा कौन है जो कि जिसकी वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि गो फॉर टेक्नो कैमरा फिफ्टीन प्रो और बाकी इफ यू टॉक अबाउट द कैमरा ऑफ द फोन तो इसके अंदर जो मेन कैमरा है 48 एट मेगा पिक्सल का उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि एक्चुअल में 48 एट मेगा
गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द फोन टेक्नो कैम एन फिफ्टीन विच इज़ द रेगुलर वेरियन अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा और अगर आप मेरा ओपिनियन लें इस फ़ोन के बारे में तो हाँ मैं यही कहूँगा कि ये फ़ोन स्पेशली अगर इतनी प्राइस रेंज में जज किया जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है आई वो डेफिनेटली गो फॉर दिस फोन लेकिन हाँ अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तीन चार हज़ार रुपये आप और स्पेंड कर सकते हैं सो आई वुड रिकमेंड कि आप टेक्नो के वन फिफ्टीन प्रो ही की तरफ जाएँ क्योंकि एक तो पहली बात उसके अंदर आपको पॉप अप कैमरा भी मिल रहा है जो कि ट्वाइस द मेगा पिक्सल है मतलब क्वालिटी वाइज उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इससे और बाकी परफॉर्मेंस में भी मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हुई टेक्नो के वन फिफ्टीन प्रो सो टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर अल्लाह हाफिज़